வணக்கம் இசையை கற்பவர்களுக்கும் இசையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இந்த பதிவை வெளியிடுகிறோம் இதில் இசையலும் செயல்முறையும் தொடர்ச்சியாக வெளியிட உள்ளதால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பயனடையுங்கள் முதல் தலைப்பு இசை அறிமுகம் இசை என்பது ஒரு கட்டுப்பாடுள்ள இனிமையான ஒளியாகும் இசை என்ற சொல்லுக்கு மற்றவரை இசைய வைப்பது என்று பொருள் ஏன் அப்படி ஆயக்கலைகள் மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு என்பர் இதில் இன்றியமையாத சில கலைகளை மட்டும் கவின்கலை நுண்கலை இன்கலை நன்கலை என்று போற்றுகின்றோம் அதில் நுண்கலை என்பது உணர்ச்சி வழியாக செவியினுள் புகுந்து உயிரை நிறைவிப்பது இதை ஆங்கிலத்தில் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்று அழைக்கிறோம் மேலும் பிற கலைகள் அனைத்தும் கலைஞர்கள் இயற்றி முடித்த பின்னர் பிறரால் கண்டும் கேட்டும் மகிழ முடியும் ஆனால் இசைக்கலை மட்டுமே நிகழும் பொழுதே இசைப்போர்க்கும் ரசிப்போர்க்கும் இன்பமூட்டும் எழிற்கலையாக உள்ளது மனநிறைவை அளிக்கக்கூடியது சகல ஜீவராசிகளையும் மெய்மறக்க செய்வதுமான இசைக்கலையை ஒரு தெய்வீக கலை என்று அதாவது டிவைன் ஆர்ட் என்று நாம் போற்றுகிறோம் இறைவன் இசை வடிவமாய் இருக்கிறார் ஏழு இசையாய் இசைப்பயனாய் என்று சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடியுள்ளார் அப்பறு பெருமான் ஓசை ஒளி எல்லாம் ஆனாய் நீயே என்று இறைவனை எண்ணி உள்ளம் உருகுகின்றார் திருஞான சம்பந்தரோ இறைவனை பண்ணமர் வீணை நான் என்று வர்ணிக்கிறார் இதை நாம் உணரவே சிவன் டமருகத்தையும் திருமால் சங்கினையும் கிருஷ்ணன் புல்லாங்குழலையும் சரஸ்வதி வீணையையும் நந்திகேஸ்வரர் மிருதகத்தினையும் இசைக்கும் தெய்வங்களாக நமக்கு காட்சியளிக்கின்றன எனவே இசையே இறைவன் இறைவனே இசை என்று க நாம் கருதுகிறோம் பண்டைய தி தமிழ் நூலான தொல்காப்பியத்தில் இசை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகிறது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் நூல் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் இசை பற்றிய நுணுக்கங்கள் அறிய முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது யுத்துணை தொன்மை வாய்ந்த இசையின் சிறப்புகளை நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆங்கிலத்தில் இசையை மியூசிக் என்று அழைப்பர் மியூசிக் என்ற சொல் மோசா என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து வந்துள்ளது மியூசஸ் என்ற கிரேக்க தேவதைகள் விரும்பிய ஊக்குவித்த ஒரு கலை பின்பு மியூசிக் என்று அழைக்கப்பட்டது இசை நமது வாழ்வியலில் எப்படி ஒன்றியுள்ளது என்று நாம் பார்ப்போம் மனிதன் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை இசையோடு ஒன்றியுள்ளான் குழந்தைக்கு தாளாட்டு பாட்டு பிறகு சடங்கிற்கு நலங்கு பாட்டு விழா காலங்களில் கும்மி பாட்டு வேலை செய்யும் தொழிலாளி வர்க்கத்தினர் தங்கள் களைப்பு தீர ஓடப்பாட்டு நாத்து பாட்டு போன்ற பல வகை பாடல்களை பாடி தங்கள் பணிகளை செய்கின்றனர் அது மட்டுமின்றி மனிதன் இறந்த பின்னரும் ஒப்பாரி என்ற பாடலை பாடி இறுதி சடங்கை முடிக்கிறோம் இசை நோயை தீர்க்கும் மருந்து அதனால்தான் அரு மருந்தொரு தனி மருந்து அம்பலத்தை கண்டேன் என்று முத்துத்தாண்டவர் பாடியுள்ளார் இக்காலத்தில் மியூசிக் தெராபி என்பதன் மூலம் மன அழுத்தம் திக்குவாய் போன்ற குறைகளை தீர்க்கிறார்கள் மேலும் இசையை கேட்பதன் மூலம் பசு அதிகமாக பால் கறக்கிறது வயல்வேலியில் செடிகள் செழிப்பாக வளர்கின்றன என்று இக்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் தான்சேன் என்ற இசைக்கலைஞர் தீபக் என்ற ராகம் பாடி நெருப்பை உண்டாக்கினார் என்று வரலாறு கூறுகிறது இசை வல்லுநரா இசை வல்லுநரான முத்துசாமி தீட்சிதர் அமிர்தவர்ஷினி ராகம் பாடி வறண்ட பூமியில் மழை பொழிய செய்து செழிப்பை உண்டாக்கினார் மேலும் மாணவ மாணவியர் பாரதியார் பாரதிதாசன் போன்றோரின் 
நல்ல கருத்துக்களை கற்று பயனடைய இசை உறுதுணையாக உள்ளது என்று கூறலாம் இசை அனைவரும் அனுபவிக்க அனுபவிக்க சிறந்தது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இசை இருக்கிறது அதை வெளி கொண்டு வருபவன் கலைஞனாகிறான் இசை கற்க விரும்புவோர் நம்மால் பாட முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு முயற்சியும் முறையான பயிற்சியும் செய்தால் நாமும் ஒரு இசை கலைஞன் ஆகலாம் இதற்கு வயது ஒரு தடை இல்லை இசை பற்றிய அறிமுகத்தை பார்த்தோம் நீளமான பதிவு என்பதனை கருத்தில் கொண்டு பின் எப்படி முறையாக பாட வேண்டும் என்பதனை அடுத்த பதிவிலிருந்து தொடர்ந்து வெளியிடுகிறோம் அடுத்தடுத்து வரும் எங்கள் பதிவின் மூலம் இசையில் முன்னேற எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் சந்தேகங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் பதிலளிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்